тот самый момент. Что такое? Не спешить. Hey, hey everybody and welcome back to another video with me, Connor Klein. This is the Sour Experience and in today's video I'm going to be talking with my friend Mariana. We're going to be giving you guys the seven biggest mistakes that foreign guys make when they come here to Odessa in UK. Uh, when they were trying to uh, meet local girls. So she is uh, a good friend of mine and expert. You probably noticed her from some of my other videos, some of the little uh, clips in the B-roll there because we've been hanging out a bit and she is an expert. She guides a lot of uh, foreign guys around here in Ukraine as part of Team Czar. So let's get into it. Uh, let's get into today's video. We're going to be talking in Russian. So if you don't speak Russian, of course, there are subtitles. Just turn them on in the settings in YouTube. So with that said, cue the intro. На самом деле очень простая, довольно-таки на первый взгляд, но очень большая проблема. Если ты собираешься на первое свидание, мы девушки с Украины, я не знаю, как другие страны, но в целом, мы любим ухоженных парней. И это важно. Ухоженных парней. Ухоженных. Ухоженных. Good looking. Clean. Please, take a shower. Ну серьезно, ребята, э, пожалуйста, перед тем, как вы идете на свидание, пожалуйста, несколько раз посмотрите на себя в зеркало. Ничего ли у вас там не торчит? Побриты ли у вас подмышки? Или, или элементарно? Уши, нос? Команд. Мы действительно обращаем на это внимание. Это может быть большое для нас отвращение сразу же на первом свидании. Это важно. Это важно очень для важно, нас. Да? Это очень важно, честно. Может, это просто и глупо, но это очень важно. Также чистая обувь, маникюр. Мы все на это обращаем внимание. Мы, может, тебе никогда тебе вслух этого не скажем, но если у тебя торчит шерсть из, из ушей, это плохой знак. Второй. Парк на первом свидании. Чувак, ты с ума сошел? Я собиралась на наше первое свидание 2-3 часа. Я заняла обувь, вещи у всех моих подруг, чтобы на первое свидание мы сходили в парк. Ты серьезно? На каблуках? Наши отношения закончатся, не начавшись. Я ненавижу глупые комплименты. Серьезно. Просто использую немножко свою фантазию. You look so beautiful. Your eyes so beautiful. You're the most beautiful girls in the world. Come on, really? Just you use your imagination. We don't like this stupid shit. And if she is really beautiful, she tired. Honestly, she tired of this. Just tell something like, hey, you, you have beautiful legs, especially the right one. Or something like this. Exactly. До того, как ты найдешь ту единственную, к сожалению, тебе нужно будет пройти много испытаний. Никогда не давай девушке право выбора из ресторана. Никогда не давай деньги на такси. Не, не слушай разводы, типа, мне надо платить учебу, у меня больные родители, у меня проблемы в семье, у меня поломалась квартира, машина. I need to be careful, honestly, before you find your real princess. И самое отвратительное ощущение, когда ты думаешь, я буду вся такая единственная, особенная для него, а он смотрит на других женщин. Это отвратительно! I'm still here! Да, да, я знаю. Следующая проблема. Нельзя ни в коем случае торопить события. Чем больше ты будешь к ней безразличен, тем больше у тебя шансов. Нельзя показывать всю свою привязанность, любовь, эмоции на первом свидании. Ты станешь неинтересен. И главный момент, когда ты ее провожаешь домой, надо очень четко все продумать. И когда настанет тот самый момент, что такое? не спешить, no rush. Никогда не давай ей права выбора, или же всегда будешь слышать нет. Кино или театр, коктейль или сок. И самое главное, никогда не спрашивай, можно ли ее поцеловать. Вот так надо делать. So there you have it. Those are the seven biggest mistakes that Mariana has seen foreign guys make here when she's been taking around introducing them to Ukrainian girls. If you like this video, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за горячими новостями. I will see all of your smiling faces in the next video. Who are enthusiastic for Eastern Europe? If you have been here or if you have some experience, uh, or maybe even you made some of those mistakes that we discussed in today's video. 
drop me a comment below. You'll be helping not just me, but also a lot of other guys who are probably gonna be in the same situation. You can help them avoid it. We're creating this community, this great community of people who are enthusiastic for Eastern Europe, so just trying to help everybody out and drop a comment. This is Vedanya Dopobacina from Odessa, Ukraine. <laughs>